Va bene così. <ride> Registriamo la puntata da 14 km perché l'uomo con i menischi di Ocuto, eh, perché ha dei menischi così lunghi, no? facciamoli vedere Praticamente bene. Praticamente tra sempre le trambe al tavolo e noi adesso vi faremo vedere in diretta il trascinamento sì. del tavolo sul quale poggia il PC Mac, il Mac PC e sul quale poggia a sua volta lo smartphone che riprende le nostre facce da membro. E adesso attenzione, guardate. Io praticamente lo trascino, fa meno tremolio di quanto sì. ci si appoggia il ganga. Sì, tocca dire di sì. È vero, hai la mano fatata, eh? Eh, eh lo so, lo La so, mano da pianista o da ladro? È piena... Vabbè, ah, non preferirei pianista, però, vabbè, insomma. Vabbè, vabbè, non si sa mai. Facci... No, vabbè, la fiducia di Di necessità amici. virtù. Sì, 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 guarda, vabbè. vabbè. Ma dicevamo, dalla Batcaverna è un martedì ruggente. <ride> È solo la terza volta che lo diciamo, però siamo, ma, ma comunque ruggisce sempre. Mamma ruggisce mia, sempre. veramente c'è un uvola proprio sì. piena di forfora. Un proprio, sacco di belle novità. Così, l'uvola piena di forfora, ti piace questa immagine? No, non mi Manca piace me. la forfora sulla testa, figuriamoci nell'uvola. È un po' panata, ma che te frega. No, a me niente, sinceramente. Veramente Prego. nulla, nulla. Iniziamo allora. Guarda, non mi appoggio. Abbiamo IQ, il numero 15 per Star Comics al prezzo di 4 euro e. 30 e ringraziamo tra le altre cose Andrea che ci coadiuva negli ordini se IQ vende 30 lui ne ordina 10 non abbiamo ancora capito il motivo però vabbè per fortuna ci stiamo noi che facciamo gli ordini e i riordini e gli facciamo straordini vabbè, comunque che cosa volevamo dire e... io non so che dire <ride> Non c'ho, non c'ho voglia di oggi, niente oggi è un po' Sono così proprio, eh? spallato sì, distrutto vero? proprio, proprio. Così, distrutto, vabbè. scoraggiato prego Dai, fai fanno vedere vabbè altro. allora Dai, ne faccio vedere un altro. altro molto interessante parliamo di Ushu e Tora Perfect Edition che arriva al numero 4 ecco facciamo vedere così che ci stanno meno riflessi prezzo 8 euro formato un po' più grande del formato classico manga insomma serie veramente da non perdere bella 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 se, cicciottona se, se, facciamo vedere qualche immagine se. per i neofiti lo sai qual è il problema che se non ti appoggi che c'è la scella alzata eh lo so però <ride> ho la filfa che aiuta dai vabbè dice quante ne vuoi eh, eh è vero cioè farlo vedere sono veramente tremendo io partirei con la novità eccolo qua questo probabilmente è il primo numero della Bonelli che arriva in contemporanea a eh Puma sì. Master sì. anche da noi ah, meno il male. numero 16 gli diamo il benvenuto quasi quasi mi torna più simpatico Morgan sì. Lost che ricordiamo è un albo eh, del quale io ho letto il primo numero e l'ho accannato al primo ah, numero però. a dire la verità alla metà del primo numero oh. e questi saranno molto contenti gli estimatori di Morgan sì. Lost ma io non ce l'ho fatta ad andare avanti mi perdo e ne rete come mi perdoneranno gli autori e mh, volevo leggervi invece ecco il buon Claudio Chiaverotti Deus Ex Machina proprio sì. di Morgan Lost in questo caso come al solito abbiamo come al solito è sempre Fabrizio De Tommaso che fa la copertina non lo so ditemelo voi hai disegni hai disegni hai disegni Giuseppe hai disegni segni il buon Giuseppe Liotti l'unica cosa che devo dire è che è figa questo fatto che alterna le tinte di rosso veramente veramente ci sta però onestamente la storia non mi aveva eh, detto beh, molto eh, uno ma è pure vero che fermandosi insomma. al primo numero magari poi le cose più fighe subentrano dopo c'è a chi piace come c'è a chi non piace ovviamente non sentite un po' di eh, recensioni e critiche io però sapete rimango indietro 500 testate al mese figurate sì, voi tu, una che non mi ha manco c'è convinto c'è tanta buona volontà ne inizi tante Sempre. poi niente e viene avanti niente, macchina niente, gigante niente. si Prego. perde parliamo di macchine giganti e quindi Gundam 0083 mm. Rebel madonna Sempre. che allaccio che ha fatto eh, hai visto hai visto la potenza delle macchine non giganti non hai fumato oggi no no lo vedi eh. ecco perché sei sveglio <ride> vabbè <ride> numero, numero 6 sempre mamma star <coughs> mi andava pure la via la voce per l'emozione eh, come ti prezzo 5 tu. euro <ride> non si emoziona nessuno io passo alla editoriale Cosmo eccolo qua grosso guaio eh. a Chinatown 1 d 3 edizione che gode anche di una variant sì. dell'immenso e grandissimo Terry Dodson Qui abbiamo... Ai... Mi piace la variant, È dire. figa, sì, sì sì. Ai testi abbiamo... <coughs> Vabbè, John Carpenter... Non hai capito? Carpenter... Oh, eh, mi sarebbe piaciuto il Carpentier addirittura, <ride> però va bene ricordava troppo un mestiere ed Eric Powell che sì. siamo andati a verificare appunto essere lo stesso di autore Goon. di The Goon ok? E i disegni abbiamo Brian Ciurilla 
che è un nome un po' così, però vabbè. <ride> Qua sembra che hai fumato, però, perché forse ci sono stati <ride> corini. Eh, perché adesso... Eh, stai... Magari se ti stai... viene pure la fame, allora mi hai detto una cazzata. Hai lasciato, eh, beh, hai lasciato proprio briglie sciolte alla fantasia. Vabbè, vabbè, allora, abbiamo detto, eh, il prezzo non l'abbiamo detto, 6,90 euro dai Boom Studio, eccolo qua, grosso guai ce ne danno, appunto, uno okay. di tre. Promettiamo che la puntata sì. andrà avanti in maniera sì, più seria. Meglio, sì. uh. Un attimo di calma, presentiamo un altro titolone molto interessante, attesissimo, passiamo in casa Panini, si tratta dell'attacco dei giganti che arriva al numero 20, serie veramente molto Adesso bella, prezzo 4,50 euro, e tavolo, 50. Eh? no proviamo a alzarsi, no niente, eh, non ce l'abbiamo fatta, eh, 4,50 euro, diciamo, serie veramente molto interessante che insomma sta iniziando a stringere verso la conclusione. Ma ancora non si sono mangiati tutti i giganti? Eh no, però no. tocca dire che la gente muore. La gente ma... combattono. Se, e eh. muorono pure. Eh. E muorono vuoi pure. che muoro? No, te eh, no. Meno male. Quello che lo dice non me ne potrebbe fregare no, di meno, manca onestamente. Cobri me. Love! Eccolo qua, 4 ore e 50, pubblicazione bimestrale, febbraio 2017, perché porta già febbraio come sì. dicitura, un Planet Pink 29. Ecco il terzo numero di questo shoujo. Eh? Va che bene. era partito un po' lento però poi insomma ha recuperato eh, ha iniziato dice, a ingranare eh? ha ingranato ha ingranato Yukimo Oshimori c'è una lente a destra mi è andata sulla sinistra a sinistra è andata sulla destra per legge eh? vabbè po- un non me leggo anche il codice non bar mamma mia un patema e... d'animo osso. e allora io continuo che abbiamo un'altra grande novità anche questa attesissima titolone One Punch Man numero 7 prezzo 4,50 euro eh, non so, non ce l'ho fatta <ride> sempre per Planet Manga e mentre gli eroi di classe S lottano a terra contro Melzar Guard <ride> sì? <ride> no, hai fumato, hai fumato, Va hai bene, fumato. Sì. sulla nave non <ride> ce la farà mai Niente, oggi, oggi ragazzi la puntata è veramente difficile Sulla nave spaziale degli alieni invasori Saitama e Lord Boros si scatenano in un combattimento esplosivo L'ho letto, sempre molto divertente, sempre molto simpatico Oh, dall'autrice di Fruit Basket invece eccolo qua Lizalot, il numero 5 L'amore non fa distinzioni e supera ogni confine Proprio come la magia 4,50 euro, Manga Heart 26 Anche questa pubblicazione bimestrale yes. Febbraio 2017 e poi abbiamo Full Metal Panic Zero a prezzo di 4,50 euro il numero 4 mi sono appoggiato per la quarta volta e insomma qui cosa abbiamo? abbiamo la serie di Full Metal Panic rivista, eh, ridisegnata però insomma ci stanno sempre Sosuke, Kaname quindi per tutti gli appassionati ci sta, ci sta oh, vedi? Ma come fatto io non lo sapevo onestamente ma ha fatto venire voglia da leggerlo Così almeno leggo solo il primo numero e rimarrò già sto indietro. Cioè, quindi quindi non a posso, posto, non c'è, non c'è pericolo. Oh, per tutti gli amanti della mitologia nordica, ecco un altro albo proposto dalla Cosmo con il tema dei... No, la, Ragnarok. Ragnarok. Come quindi, divinità mito, nordica. Mitologia mitolo- norrena, si dice, è giusto? Oddio, io forse... ero rimasto a nordica. Sì, nordica, ma non, non so. Boh, mi, c'ho questo termine che mi frombola <ride> per la testa. Magari ho detto una boiata, <ride> ma tanto ne dico tanto. Eh, sì. tanto ne dico tante prezzo 5 euro e 50 diciamo appunto editoriale cosmo e il numero unico non c'è quindi è un volume unico 5 sì. euro e 50 allora vi leggo gli autori sceneggiatura olivier perù e disegni pierre de nigu ah, quindi eh? è piaciuto allora, transalpino andiamo a vedere sì c'è scritto fine quindi volume unico ed è un albo vi posso dire pieno di matite Ah, ma proprio tante, paura. tante, tante, tante disegni molto, molto, molto belli, molto, <ride> molto matitosi, ma soprattutto tavole ultra gonfie, veramente gonfie ci si mette un bel po' a leggerlo assolutamente, eh beh, meglio, pollice in su e poi mi aggancio con vadino, un'altra vadino. opera della Cosmo Editoriale abbiamo qui The Noise il rumore della fine sempre 5,50 euro e è un prodotto però tutto italiano in questo caso abbiamo Genzianella ai disegni che è una colonna portante di Dampir e i testi Pietro Gandolfi il prezzo l'ho già detto 5,50 euro anche questa storia completa 100% yes. horror ragazzi copertina veramente molto sì. molto molto figa poi 
e io di palo in frasca biombo nella j pop con innocent rogue volume 1 mi sono riappoggiato ormai è che diventato è rouge rouge ah si sì, rouge eh, scusate ho letto male eh, lo so, purtroppo eh, no. purtroppo no, vabbè, eh, eh, purtroppo capita capita purtroppo, e dicevamo primo volume di questa seconda serie prezzo 6 euro eccolo qua prima serie che insomma è piaciuta abbastanza i disegni sono della Madosca se, proprio se, eh? se, mm. eh, se non mi sbaglio dovrebbe essere eh, l'autore di no eh, ho detto una cavolata eh, no mi sa di mh, Battle Royale forse vabbè però non diciamo queste cose così un po' impeperonate eh sì sì no infatti meglio meglio però un po', vedi? no mi sa che forse hai ragione tu è The Climber dall'autore di The Climber sei sicuro? Vi, Boom, vi faremo sapere eh, eh, oh, appena eh, finita eh, la trasmissione eh, 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 io faccio vedere Scott Tex Magazine eccolo qua mm. il numero 9 4 euro per la Shock Dom uno degli autori che io capisco di meno in assoluto mm. Abbastanza. Eh, abbiamo un altro grande ritorno per la J-pop sempre abbiamo Sprite numero 8 questo horror insomma fantastico che parla di questi ragazzi che eh, si spostano eh, diciamo eh, tra questi mondi dimensioni ere e non si capisce è particolare lo, lo devo approfondire devo dire prezzo 6 euro e 90 i grandi classici Disney arriva finalmente al numero 13 numero fortunatissimo per questa serie che all'interno propone un botto un botto un botto di storie in particolar modo troviamo come autori qui almeno un paio di Romano Scarpa esatto una sicura di Giorgio Cavazzano una di Luciano Bottaro e alle chine, scusate, con Guido Scala di segni eh, Giovan Battista Carpi Altalia Ferro cioè un botto di gente, veramente veramente Mamma veramente, veramente di no, eccolo qua eh, sì, un'altra di Guido Scala e un'altra di Pier Lorenzo De Vita veramente un botto di storie, grandi classici prezzo 4,90 euro 4,90 euro, sempre una, diciamo, sì, un rapporto qualità prezzo altissimo, altissimo e poi volevo farvi vedere un altro titolo che a me è piaciuto molto pure a me, pure a me. si parla di Levius, il numero 2 per Star Comics prezzo 5,90 euro, io ancora me lo devo vedere questo secondo numero, ma il primo mi era piaciuto prometto tantissimo prometto che non rimango indietro su Levius bei disegni, sì, sì, sì. Eh, molto diciamo cyberpunk come storia sì. particolare Beh, da... cyberpunk e steampunk sì, cioè bravo, tanto steampunk bravo, secondo me bravo. questo ragazzo con il braccio meccanico che lotta ferocemente tipo gladiatore come, sì, nelle arene perché l'unico momento in cui riesce tra virgolette a rapportarsi con il suo mondo precedente sì. con la madre e lui diciamo è rimasto quasi orfano dopo, dopo una specie di guerra <coughs> un attacco feroce e è stato portato praticamente dallo zio sì. e che lo ha instradato su questa, su questa disciplina e vediamo tu, tutto il suo mondo ruota appunto ehm, a, intorno a questi combattimenti che lo fanno in realtà sentire vivo, più vivo e molto fico, molto fico, voglio vedere dove va a parlare questo secondo numero la particolarità poi della prima edizione che non abbiamo detto perché non ci avevamo fatto caso manco noi la lettura è l'occidentale sì. È esatto. vero, è vero, è uno dei pochi che mantiene, cioè che sì, mantiene non c'è il ribaltamento. Sì. Non so se è una cosa voluta, tra virgolette, dall'autore, quindi anche in, in Oriente è stato pubblicato all'occidentale, o se ha subito il ribaltamento. Questo, è, questo glielo devi andare a chiedere Curiosità. a lui. Curiosi di Kill the Cat. Insomma, ve la consigliamo veramente molto, molto caldamente. Caldo, caldo, caldo. Un altro paio di produzioni Disney. Oh, abbiamo Invernissimo, dove praticamente <ride> ci sono tutte quante eh, storie che hanno come protagonista la neve, la Winter collection 2017 e all'interno anche qui troviamo un botto di autori perché troviamo Giorgio Di Vita, Luciano Gatto, Tiberio Colantuoni, Sandro Del Conte, Giuseppe Della Santa, Giulio Chierichi, Chierchini, Giancarlo Gatti e Lorenzo Pastrovicchio, quindi un botto di storie anche qui 3,50 euro. Ah vedi, yeah. sempre insomma sì, sì. un rapporto qualità prezzo veramente notevole, tocca dire, Vabbè, che e si parlava di ritorni, eh. abbiamo Kingdom per J-Pop numero 29, prezzo 6,90 euro. Ma lo sai che poco prima di Natale, su consiglio di qualcuno dei nostri amici youtuber, ho letto il primo numero, ma è figo proprio un botto. Sì, ma io ogni tanto qualcosa. Il problema so, è che io... devo arrivare a 29, ma quando eh, io lo faccio? Sì, sì, non sì, ce sì, la farò sì, mai. Pure perché comunque è pieno di personaggi, Mamma quindi mia, devi riuscire a stare dietro bello, a tutti. Molto, molto bello. Caratterizzati pure bene. Poi, The Best of 2017, 
Paperopoli, tutte storie di paperi, e praticamente estrapolate dai 52 numeri di Topolino dell'anno, yes. passato naturalmente, e, mm, che raccolgono una marea, una marea, una marea, una marea, una marea di storie fichissime, piene di disegnatori da paura, con tutte introduzioni ad ogni storia di Silvia Ziche. Veramente fiche, 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 fiche. Allora, gli autori abbiamo Valerio Held, Francesco Di Polito, Fabio Pochet, Federico Franzò, Francesco Di Polito, Polito, Nicola Tosolini, Lucio Leoni, Giorgio Cavazzano, che pare almeno un paio da Giorgio eh beh, Cavazzano, eccolo giusto. qua, Paolo De Lorenzi, Stefano Turconi ed Ettore Gula. Oh, facciamo un po' di storia allerta. No, pare che stanno di tutte cose a caso. Cioè, sono veramente disegni tutti, tutti, tutti spettacolari. Assolutamente da avere 5,90 euro. Poi... E qua piombiamo Planet Manga Trinity 7 il numero 13, 4,50 euro. Durante il torneo accade qualcosa di inaspettato che coglie tutti di sorpresa. Amore e amicizia entrano in gioco perché in questa battaglia di studi magici non contano solo gli incantesimi. Oh, ecco qua il nuovo numero di WAC che si è trasformato in Paperopoli. Sarebbe il ventinovesimo numero di WAC e il yes. sesto di Paperopoli dove all'interno per 5 euro trovate ancora un botto di storie di Karl Barks. Ma non solo perché c'è perché, perché anche Altalia Ferro ma avevo visto anche un Don Rosa, se non sbaglio. Sì, eccolo qua. Oh, eccolo qua, Paperino, da Paperopoli a Lille Hammer, esatto, di Don Rosa. Fortuna contro sfortuna. Fichissimo, fichissimo. E voilà, si parlava di ritorni, abbiamo per Planet Manga Ooku, che arriva al numero 13, anche lui, prezzo 7,50 euro, sempre edizione, insomma, molto bella, con sovraccoperta. Eccola Bello, qua. Sì. Sì. sì, pure quello mi intriga non, non poco. Nardo, eccolo qua, la versione a colori arriva al sesto numero, comincio ad essere in ritardo del 50%, oh, perché sono però, fermo al però. 3 nella rilettura, 3,30 euro, assolutamente consigliato, consigliato, fatto proprio bene, non so se eh, avete perso i video precedenti, ma ecco la colorazione molto figa, ricordiamo che dovrebbe essere tra virgolette l'unica edizione cartacea, perché in Giappone sì. nasce come versione digitale, digitale, ma il porting mi è sembrato notevolmente, notevolmente fatto bene. Questa è la settimana dei rientri a bomba, perché abbiamo anche Triax, oh, che arriva al numero 12, sì, prezzo sì, sì, 6,50 euro, sì, sì, sì. dallo stesso autore di eh, High School of the Dead. Yeah, l'autore che riesce a dare delle forme veramente... Sì, spumeggianti. Spumeggianti a un, un apparato anatomico che ci delizia, diciamo, eh? Posso dirla così? Sì, 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 no, Sembro beh, troppo maiale. La descrizione no, no. no per okay. Niente proprio. Perfetto, meno male, ma l'importante è quello, non volevo passare <coughs> per un allupato. Poi io, io Kai Watch con medaglietta, tiratura limitata, prego. Che cazzarola te vedi? Perché? No, no, niente. Ti piace la mia presentazione? Non ti piace? Un mix no, di azione, humor e personaggi irresistibili dopo i videogame e l'anime, il manga della saga... E ha conquistato il mondo, eccolo qua, per la colana Monster Number no. One, una pubblicazione mensile. Molte delle nostre disavventure sono dovute a spiriti chiamati yokai. E riuscirà il giovane Nathan ad affrontarli tutti e a porre rimedio ai danni che provocano? Un po' come io pongo rimedio ai danni che fai tu, hai tuoi zero spazi sì, qua e là. Qua e là, e attenzione, Star Comics abbiamo Azuaru, il numero 3. Così sembra prezzo... un po' fantozzi, Azuaru, Aru, Azuaru, Aru, Azuaru. Guarda che mi cade tutto. No, va bene. E, diciamo, numero 3, prezzo 4,30 euro. Poi Nathan Never, numero 308, eccolo qua, continua il nostro capello bianco, un po' come me, eccolo qui. Io la scuola dell'odio, la scuola dell'odio, dove abbiamo ai testi Riccardo Secchi, se non sbaglio, soggetto e sceneggiatore Bravo. Riccardo Secchi, disegni Giuseppe Barbati, Daniele Giovanni Fabiani e Alessandro Fusari. Fusari, Fusari. Eh, non mi dispiace, no? non male, non male ragazzi, il prezzo è 3,20 euro. Poi. Per Star Comics abbiamo Babil ah, per 2. stare tranquilli invece no, no. No. 5,90 euro numero 12 Eccolo qua, pure questo che mancava da un po' all'appello Poi arriva il terzo numero finalmente di Spider-Man Collection Anche questo è un must have Perché troviamo l'immenso Strazinski Che eh. ha annunciato appunto il suo ritiro dal mondo dei Super Heroes Staremo a vedere E eh, poi quel, diciamo, come dire, bravino sono Romita no, Junior, poco, eh, però pochino. poco poco bravino, anche sì. se certe volte mi fa arrabbiare perché ne fa, ne fa delle cose un po' tirate via, 
però quando ci si mette è veramente un fenomeno 20 euroni contiene storie tratte da Amazing Spider-Man dal 40 al 50 periodo 2002-2003 un volume da leggersi tutto in un fiato che ripropone la seconda parte del ciclo di storie scritte da J.M. Straczynski e disegnata da John Romita Jr. Qui il rapporto tra l'insegnante Peter Parker e Mary J. Watson, che è a Hollywood per girare un film, ha una svolta importante. Inoltre, per la prima volta, Straczynski decide di riproporci un classico nemico del Rampi Gamuri e soprattutto arriva il Doctor Strange. Eccolo qua. Andiamo a far vedere qualche disegnetto. Eh, una pagina, una, una sì, pagina eh. bianca. <coughs> Niente, però una paginetta introduttiva ho preso sempre. No, eh. dai, che fine. Beh, la resa è veramente un'altra pagina proprio da intermezzo e eh, vabbè, ho prese tutte. Oh, guardate che colori, che bella resa, la carta è niente male. Ho detto sì. 20 euro, ho detto sì, 20 sì. euro. Un volume veramente pregiato. Poi. E eccolo qua Star Comics Cura Game che arriva al numero 15, 15. Eh, perché stavo per dire numeri così a vanvera vabbè, vabbè, invece vabbè. è il 15 prezzo 4 euro e 30 poi sempre rimanendo in tema di ragni eccolo qua Spider-Man la saga del clone è arrivato al numero 7 il prezzo è 18 euretti e contiene storie tratte da Amazing Spider-Man 406 Spectacular Spider-Man 229 Spider-Man 63 Spider-Man The Final Adventure 1.4 tutto il periodo 95-90 sei. Poi. E attenzione ancora a Star Comics abbiamo Rainbow Days che arriva al numero 8, prezzo 4,30 euro e, e poi vi faccio vedere un Adventure Time che arriva al numero 41, eccolo qua, questa è la cover, il prezzo, il prezzo 2,90 euro io vi faccio vedere Drifters per eh, J-Pop, anche qui, infatti te l'ho detto oggi è la settimana dei ritorni sconcertanti Volume 3, prezzo 6,90 euro Forse perché in concomitanza con la serie tv è uscita quella 12 episodi, eh, forse può, c'è stato un, essere, un ritorno Io ritornerò bravo, anche perché bravo. ci hanno fatto riordinare <coughs> il numero 1 che era esaurito quindi. La potente Thor, la ristampa del numero 1, 64 pagine a 5 euro se non sbaglio yes. Per quello che era Thor numero 206 yes. Stampa. Esatto, stavamo okay. dicendo prima Poi. Per Star Comics abbiamo Gintama Con il Mutandaro Cannonaro in copertina Che arriva al numero <ride> Che arriva al numero Bomba. 23 eh, Tutti i riflessi qui Prezzo 4,90 euro Serie veramente molto divertente Poi il Wolverine 335 Ovvero il Wolverine numero 9 Arriva tra noi al prezzo di 2,90 euro All'interno abbiamo Taylor, Takara, Lemaire E Sorrentino Il nostro Sorrentino Ammazzetta tavola sì. bomba oh. Mazza. per una volta non hai preso una tavola bianca Mazza, bombona. ma ne hai presa una bravo. veramente molto interessante oh yeah. e io per J-pop vi faccio vedere Your Moon Gound sperando di dirlo giusto il numero 9 al prezzo di 6,90 euro poi abbiamo, eccolo qua, la morte di Wolverine, eh? questo va a raccogliere un po' delle storie che erano sulla collana regolare spillatine, yes. contiene Death of Wolverine dall'1 al 4, scritto da Charles Soul, che ricordiamo anche per Letter 44, pubblicato sempre da Panini, e disegnato da Steve McNeven, che insomma Civil War ha lasciato il suo segno, ma anche ha disegnato Old Man Logan, gravissimo, e vi faccio vedere questa tavola qua perché è veramente fantastica. Bella, bella, bella. Ah, già hai scelto la tavola. Sì, qua. Sì, eh, ah. sì. 14 Pleuris. Non volevi fare brutta figura. No. Eh? E eccolo qua per J-Pop. Abbiamo Dolls numero 11, prezzo 6,50 euro. Poi vi interessava Deadpool, vi interessava Deadpool e arriva lui col 18, quello che era il numero 77 della collana regolare. The price is 2,90 euro. All'interno abbiamo Aukerman, Brown, Hastings e Girihiru. Mm. No, Guri Hiru, Otoparu, e <ride> eh, vabbè, Kamofaru, Capitaru. Prego. E attenzione, altro ritorno spumeggiante, abbiamo Akaiju, numero 14, che... Eh, Ma è cambiato tutta intro... la prospettiva, eh, è proprio beh... cambiato tutto. Sì, è, diciamo l'inizio di una nuova serie che, devo dire, io l'ho sfogliato, non l'ho letto benissimo, però... Cambia, insomma, non, è, non prosegue esattamente da eh, dove si chiude la prima, mm. anche se ci stanno personaggi della prima serie, comunque che si vedono, 
però da quello che ho visto io è differente mm. ci stanno delle differenze quindi da tenere sott'occhio prezzo 5,90 euro anche questo titolo che mancava io devo andare avanti po', perché eh. con le ristampe della J-pop <coughs> il primo e il secondo me li sono letti e diciamo un po' la curiosità mi è rimasta eh, anche non se sei rimasto gi- indietro questa volta no no sulla 14, 14 va bene poi Darth Vader numero 18 avete visto piuttosto che il nuovo film di Star Wars episodio 8 si chiamerà eh, eh, The Last lo... Jedi uh. Silenzio, vabbè così Eh okay, beh, perché doveva essere il pato Perfetto, quello. Panini Dark numero 18 Prezzo, prezzo, prezzo 2,90 euro E all'interno c'è sempre Soul C'è La Rocca, ma c'è anche il nostro checchetto eh? Eh. Sì, sì, sì Se lo trovo eh, faccio eh, vedere eh, qualcosa eh. Tu intanto fai vedere per Ok, ah, facciamo vedere un altro titolone Si parla per J-Pop di I Am A Hero che esce con il numero 18 dopo lo speciale di Osaka ritorna alla serie regolare al prezzo di 5,90 euro serie veramente pure questa molto bella eh, Horror Zombie che però ha un che di differente diciamo dallo zombie classico che hanno proposto eh, largamente in quest'ultimo periodo sia manga che di diciamo, che lui ha annunciato manga. la fine della, della storia, se non sbaglio. Ah, sì, okay, sì, okay. Sì. Dovrebbe avviarsi a conclusione. Veramente molto bella, da non perdere questo. Ecco qua, faccio vedere una mega tavola <coughs> splesciona. Voilà! Poi, va di lei dottore, tutto oh, nelle sue mani oh, adesso. Tutto nelle mie mani e eh, vabbè qualcosa te lo passo, dai, qualche cosina. Dai. Abbiamo fatto solo mezz'ora oggi, onesto. Ma veramente... che mezz'ora davvero? Eh, sì, eh, 25 sì, minuti. Eh, sì, Mamma sì. mia, Civil War il Eccolo! numero 2. Questo me lo sono letto appena arrivato perché mi stava gustando. Ehm, molti hanno detto che è una è brutta proprio. Invece a me, forse proprio per la sua leggerezza e non troppo impegnativa, però a me mi ha gustato. Mi ha tenuto compagnia e diciamo si creano di nuovo due fazioni. Questa volta ci sono gli inumani di mezzo perché mm. si scopre un nuovo eh, inumano grazie alle nebbie terrigene. Questo Ulysses che ha visto del futuro ora il discorso qual è dove si crea la dicotomia è ehm, giusto sfruttare i poteri di questo Ulysses che vede il futuro per anticipare gli eventi o bisogna lasciare che il futuro faccia il suo corso e poi intervenire a posteriori perché a causa di un intervento anticipatorio qualcuno diciamo eh, non eh, si è fatto eh, proprio eh, bene attenzione, ecco qua attenzione. la norma ecco qua la variant ragazzi i prezzi sono rispettivamente di 3, 5, 5, euro. 5 euro per la variant e 3 euretti per la norma poi sono forti veramente, come abbiamo la sì nuovissimi avengers che arriva al numero 18 che sarebbe il 67 della serie anche questo con una storia di civil war 2 al prezzo di 3 euro e 50 anche qui ritrovate il marchio di civil war 2 amazing spider man 667 e ovvero il numero 18 anche in questo caso dove potete riscontrare il fatto che non ci sia simone bianchi poi e attenzione mm. per marvel cult Abbiamo Spider Gwen, o come ha detto un amico nostro, Spider Gwen, ah, eh beh, che fenomenale. arriva al numero 7 al prezzo di 3 euro. Eccolo qua. Poi oh, altro cartonato che raccoglie X-Men Legacy del 2013, i numeri dall'1 al 9, il mutante più pazzo del mondo, eccolo qua, X-Men Legion Prodigio volume 1 a 18 euro, un'opera con dialoghi e caratterizzazioni brillanti, così ci dice newsarama.com faccio vedere una breve, eh, un breve estratto, avevo preso un'altra pagina a cipi di merlo, eccolo qua! E voilà, prego. E allora io direi che chiudo eh, la mia parte con questo Mamozen. Si parla del Masterworks numero 8 dei Fantastici 4 con dentro Ben Stanley e Jack Kirby. Ho detto poco, insomma. Eh, quindi eh. veramente roba di altissimo livello che raccoglie i numeri dal 72 all'81 e eh, l'anno al numero 6. Fantastici 4 che sembra che a breve ritorneranno, non ah. si sa se ci sarà ben di 6 testi, ma boh, cominciano a girare le prime illazioni. Presto... Eh, vabbè. 25 euro poi last but not least eccolo qua il terzo volume dell'Eternauta praticamente sì. diciamo questo seguito composto da 5 albi l'ultimo Eternauta il sequel ufficiale ecco, appunto del capolavoro di Hector Herman Osterheld e Francisco Solano Lopez per scoprire il destino di Juan Salvo il titolo è Vicente Lopez il prezzo è all'interno 
di 12 euretti assolutamente da leggere assolutamente da avere qualsiasi cosa assolutamente da recuperare e noi Beh, abbiamo vi, fatto mezz'ora piena proprio. vi salutiamo con sì. questa mezz'oretta speriamo Così. di avervi tenuto compagnia e mh, vi eh, lasciamo con una richiesta impossibile che in realtà è una ripetizione ma l'altro giorno due pischelli sono entrati e hanno detto avete le carte da gioco si sì, guarda sono rimaste le Yu-Gi-Oh e le Magic no quelle da poker e eh vabbè, evidentemente siamo eh noi, eh, Doano, siamo la noi, seradina, insomma, siamo noi che non loro. siamo al passo, perché no. se già due persone ci chiedono le carte da poker, la colpa è, è nostra, assolutamente. Provvedere, sì, provvedere. assolutamente, voi se volete lasciate i vostri commenti sotto, interagite con noi, ci fa sempre piacere, e come ci fa piacere un mi piace. Se scoprite la Tore di Innocent, ditecelo, noi comunque ve lo ridiremo, rimane questo interrogativo <ride> esatto. mistico che ci accompagnerà nel corso della giornata. Ah, Un'altra comunque... cosa invece, eh, ecco, una notiziola, l'ultima ah, notiziola okay. di Garzolina è che per quanto riguarda il film sulle le lanterne verdi, quello che dovrà uscire, sì. il corpo delle lanterne verdi, si è fatto il nome anche di Tom Cruise. Ah, però, però speriamo che insomma sia meglio di Lanterna Verde il film che a me C'è sempre anche Ryan Reynolds, mm, ma c'è pure un altro belloccio di Hollywood, però non mi ricordo il nome. Staremo a vedere, boh, io non ci ho vedo sì. però, non ci ho vedo. Scriveteci, vedo. commentateci, mi piaceteci e... Buon cipi di merda. Arrivederci. Buon cipi di merda.